kichwa cha somo la kinasema matendo yenye thamani mbele za Mungu. Sasa pia ukasema ni enendo yenye thamani mbele za Mungu. E, ili ni somo moja katika masomo mawili ijayo tutaangalia matendo e, yasiwe na thamani kimsingi yasiyo na faida na haya matendo au mienendo tunayoona leo na wiki ijayo iko katika muktadha wa ma, mambo ya kiimani na kidini e, lakini hata maisha yetu ya kila siku e, maisha yetu ya kila siku e, hivi kwa mfano sehemu kubwa ya dunia hii kwa tuanze kwa kujiuliza maswali mawili matatu sehemu kubwa ya dunia hii niko na jaribu kuweka hoja hiki kitu sehemu kubwa ya dunia hii watu wanajali eh ana sadao ndio sio eh watu wanajali ana sadao yuko tayari adhurumu adanganye are rushwa afanye nini ili kusudi atimize na wakati mwingine sio kushibisha tu tumbo kwa sababu kushiba ni Mungu ametupa hiyo ili kusudi tu apate ma pesa ya ziada matumizi vitu vya ziada vya kushibisha anasa zake kama yake ni vitu ambavyo mwanadamu anaviweka mbele ndio sio lakini kwa Mungu havina faida vinatupa hasara mbele zake lakini ndivyo dunia imeweka mbele kabisa wakristo wameviweka mbele kabisa eh kwa hiyo ni jukumu la madhabahu kama hii kukumbusha kutukumbusha mambo ya Mungu na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ndio maana ya somo kama hili lakini somo hili tutaangalia mambo mazuri mambo ya kif- yenye thamani mbele za Mungu tofauti na haya ambayo tungedhani yana thamani leo hii vitu vyenye thamani ni mtu kupata kazi yake akapata hela nyingi akafanya aka chochote anachotaka ni sawa labda havina shida moja kwa moja lakini kuna vitu vyenye thamani zaidi ya hivyo mbele za Mungu uvijue nivijue na wewe unatofatia mbali tuvijue hivyo eh hai ndio mahubiri hai ni kitu gani ambacho kinampendeza Mungu ni kitu ambacho kitu gani ambacho Mungu anaweka tiki anasema hiki ni kizuri hiki na kikubali so hati ya mambo yote lazima tuwe na amani na Mungu wetu eh lazima tuwe na amani na Mungu wetu wewe kwambie ni mara mia niwe na amani na Mungu kuliko kuwa na amani na wanadamu kimo Mungu anataka tuwe na amani na wanadamu ni mara mia ni mpendeze Mungu kuliko kupendeza mamlaka ya dunia ni mara mia ni mpendeze Mungu kuliko kupendeza serikali iki lazima hii Mungu anataka tupendeze vyote na wakati mwingine havipingani kimsingi. Lakini wanadamu tunalazimishwa kuvipingane. Hebu tufungue kitu somo leo kinasema matendo au mienendo ya kidini au ya kiimani yenye thamani mbele za Mungu. Wiki ijayo tutaona ambayo haina thamani na ambayo nikagundua kwamba ile ambayo haina thamani ambayo tunaona wiki ijayo ndo wanadamu wameiweka mbele baadhi ile ambayo ina thamani mbele za Mungu wanadamu wameiweka nyuma ya visogo vyao. Wewe niulize jamani. Wakati mwingine labda naweza nikawa sielewi vizuri na mpaka niulize kwa. Somo kama hili unaweza kusema ni somo linalo kunyima amani kwenye maisha yako. King kweli kabisa. Ningine tutakuwa tumepishana sa, sa, sikio la Mungu. Atakuwa tutakuwa tuna atuna masikio yenye kusikia. Eh. Eh, kweli kabisa masomo kama haya ndio masomo ambayo yanatakiwa tuyatafute sana hasa katika nyakati tunazo. Ni kitu gani ambacho kina, kina Mungu anakipatiki na kukikubali mbele ya katika maisha yako, katika mienendo. Wakati mwingine kinaweza kikakugarimu. Kikakugarimu muda, kikakugarimu mwenendo fulani, kikakugarimu kujitenga na vitu fulani, lakini iwe kama ni hivyo na iwe hivyo anyway. Kama ni hivyo na iwe hivyo. Eh, hebu tufungue katika kitabu cha Luka uka mlango ule tuanze na vitu ambavyo eh huu mlango wewe kwa mimi najua Kristo hatusomi sana Biblia ninasoma Biblia na bado na mpango wa kusoma zaidi lakini wa Kristo wengi mnaoni fatiri hata mlioko hamsomi sana Biblia nasoma soma na wale wa tufatiri kutoka mbali kabisa ndio hamsomi kabisa kwa hiyo nita hata nikirudia mstari mara tano ndani ya siku nitakuwa narudia kwa sababu unajua kukupata muda kurudia rudia Kristo mzuri husoma Biblia mara moja kwa mwaka. Kila mwaka. Yaani unaanza mwanzo mpaka ukuno. Unaweza uka u, sio lazima ufuate kitabu kwa kitabu lakini unaweza kuanza na agano jipya ukalimaliza mimi wanaanza na agano jipya na limaliza mapewa anaanza kupambana na agano. Wakati huo unakuwa narudi na huko kwenye maagano. Sipati hasara na hilo. Mtasema jamani anajitesa huyu anajitesa. Okay, I don't care. Ukisema anajitesa I don't care. Mimi siteseki. 
Kiona na ndezeka basi. Na wewe kama una una, una chaji wa Mungu basi libebe hilo na wewe lifanye. Eh. Yesu anasema nenda kafanya hivyo na wewe utaishi. Luka eh Luka mlango wa kumi mstari maarufu kidogo. Ni maarufu kwa mtu anayesoma masoma Biblia angalau mara moja kwa mwaka. Ni, ni mgeni kwako. Luka mlango ule wa kumi Biblia inasema eh Luka kumi mstari ule wa tuanzie mstari wa wa um, wa arobaina nasema hivi lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi akamwendea akasema bwana huo ni vibaya hivyo ndugu yangu aiwe niacha nitumike peke yangu basi mwambie anisaidie bwana akajibu akamwambia wewe ni Yesu Martha Martha unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi lakini kinatakiwa kitu kimoja tu na Mariamu amelichagua fungu lilo jema ambalo hata ondolewa. Ukiangalia Yesu akihubiri mwenyewe, mimi nafanya tu kunukuu maneno yake na kuyafafanua kwa lugha ya Kiswahili. Akihubiri mwenyewe, ana kuna watu wawili, kuna Martha na umbo lake anaitwa Mariamu. Wote wako katika mambo ya kimungu, wanamtumikia Yesu ameingia nyumbani kwao, Martha yuko anamtumikia. Labda anamchemshia maji ya kunawa miguu labda ya kuoga labda anamtafutia mafuta ampake kichwani labda anamtendea vitu vingi anashughulika na mwili wa Yesu Kristo Mariamu anaonekana kama mvivu mvivu yuko busy anasikiliza neno la Yesu Kristo amekaa mguni pa Yesu anamsikiliza Yesu akihubiri akifundisha habari za ufalme wa mbinguni huyu anaye anaye ali ana, Mungu wala hamsifii huyu mtu alikuwa hana nia mbaya huyu ma alikuwa anahangaika na utumishi mwingi kwa ye, kwa ajili ya Yesu lakini alikuwa anatumika vitu visivyokuwa na thamani kwani Yesu alimsifia kwamba kitu anachokifanya ndio cha msingi alimwambia huyu ambaye haonekani kutatarika na kuhangaika yuko tu anasikiliza neno langu naamini na kulitenda bila shaka kwa sababu so, alikuwa ameamua anasema huyo anachokifanya ndio kina thamani kitadumu hata mimi ile ile ufungu aliyolichagua Ha, hata ondolewa halitapotea. Wewe kwambie wewe Mkristo ulioko hapa na wewe unaitufuatilia mimi na yeye. Na yote yule utakapochagua kulisikia neno la Mungu. Ukachagua kusoma neno la Mungu na kuli, na kulitenda na kuliishi umechagua fungu lililo jema. Eh, umechagua fungu lililo jema. Leo ukristoni huko. Kwenye maimani ya wanadamu nje hata Ukristo watu wako busy na kufanya utumishi mwingi kwa jina la Yesu kama huyo Mariamu ama kama huyo Martha kwa jina la Yesu kabisa wana wanakwambia tunajenga hospitali ya kanisa hiyo yeah, kanisa simejengwa kwa jina la Yesu hizo ndio kazi zilizokuwa nafanya Martha zisokuwa na, na thamani ndio wanakwambia tuko tunajenga shule alafu wanaweka ada kuliko ya, seko, ya, se, ya serikali ada ya shule za serikali ni chini ni, 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 ni ya chini kuliko kuliko ya, 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 ya shule za dini ndio sio eh hey. ndio kabisa eh hey. pereka mtoto wako akasome muhimbili pereka mtoto wako akasome eh, chuo cha cha katoliki bugando pale bei yake ni mara tatu na muhimbili anatoka meiva kuliko huyu wa bugando bahati mbaya wa serikali Ninaweza kuonyesha ni kwamba haina ubaya kufanya hayo. Lakini nguvu uliyozitumia si jiji unajenga chuo kikuu, hamna shida sana. Ule fanya nini? Lakini ni wapi umefundisha ufunuo kwa mfano? Ni wapi umefundisha Daniel? Ni wapi wakumbusha Wakristo wako waliojaa dunia nzima kusoma mwanzo kutoka eh, mambo ya Walawi, hesabu, kumbukumbu la Torati, Yoshua wa muzi ruzi ukaendelea endelea mpaka 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 unamaliza ufunuo kwa sababu umechagua fungu kama la Martha na, ku, na kuhangaika na utumishi usio kuwa na thamani ndio sababu tunasisitiza somo linasisitiza mambo yenye thamani mbele za Mungu hebu niambie hebu niambie uzito na umuhimu wa somo kama hili katika maisha ya Mkristo mwenye masikio yanayosikia ya Maji kuna wakristo pia wana masikio wasikii. Unajua kuna magonjwa unashasikia kuna kitu kinaitwa kidonda ndugu. Donda ndugu. Eh mengine yanaweza katokana na kitu kinaitwa diabetic food, au inatokana na na, 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 na sukari, 
eh, inaweza tokana na wadudu wasio kawaida eh, mku, uh, jamii ya tuberculosis lakini ambao sio TB kamili eh, wapo eh, wako wengi unaweka kila aina ya antibiotic wala haisikii kinatema wako Kristo ambao hata ukimwambia neno la Mungu kiasi kuna watu walimshinda Yesu kubadilika mwenyewe ana wahubiri mchana na usiku mchana na usiku wakatoka watu lakini nakwambia wewe unaisi eh hai maneno ya thamani katika ni kitu gani chenye thamani mbele za Mungu wako ni enende vipi ili kusudi ni hakuna kitu kizuri kwa wewe Mkristo mimi na nena kujua ni nini kinampendeza Mungu katika maisha macho Mungu anakipatiki lakini mfano ni mzuri kwa mfano tungeishia hata hapa makanisa mengine akikusomea mstari amemaliza hata ufafanuo wala hata mfano lakini hata huu tu peke yake hii mstari mitatu uliyosoma luka 10:41-42 ya hao maumbo wawili maumbo zake na zao yanatosha tumeona mpaka sasa ujumbe mkubwa ni kwamba kulisikia neno la Mungu Biblia inasema na kulitenda kama lilivyoelekezwa Hivi Yesu alipokuwa anaondoka alisema enendeni ulimwenguni kote mkajenge shule za kutosha Enendeni ulimwenguni kote mkajenge mahospitali Enendeni ulimwenguni kote mkawekeze katika usafiri wa treni kama kanisa Hivi wote ni utumiki sio na thamani mbele za Mungu Fashua lakini ndicho wa Kristo leo hii Mkristo wa leo akitaka kufanya assessment au tathmini ya kanisa zuri nini anaangalia ni lipi lenye miradi mingi ili limeenea lina lina, lina vyo vikuu vitano lina hospitali saba lina vi, lina ardhi kubwa limeshika wana wamejipanga wame wanapiga mahesabu ya miaka mia moja ijayo wale wana ufahamu hata kesho bwana sema usifikirie kesho kesho sio hapako oh. Eh. Yeah. Ama neno ni ya kweli sio kweli. Unaweza usiseme ndio useme ndio ama neno ni ya kweli. Kweli. Ujumbe ni nini? Kusikia sauti ya Kristo, kusoma neno la Mungu na kulikubali na kuliishi. Kuna mengine atakushinda, kuna mengine utayaweza, lakini unapambana nayo kila itapo leo ni muhimu kuliko hayo mambo mengine yote. 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 Mtu ni katika kitabu cha Yeremia. Em tumalizie tuanze kwanza na Mathayo kabla kwenda tulikuwa kwenye Luka rudi kushoto tayuka Marko na kuja kwenye Mathayo. Mathayo mlango wa 7 pia unasema hivi. Toto 7 em tidi haraka haraka kidogo. Em eh wa Mathayo 7:24 anasema sikiliza maneno ya Yesu Kristo. Huyo haya mambo yote nayo bili yametoka kinywani kwa Yesu Kristo mwenyewe. Inafanya tu kuyasoma. Anasema hivi Mathayo 7:24 anasema basi kila alisikia asikiae hayo maneno yangu hiyo ndio biblia ndugu zangu sikiliza sifa anazopata kutoka kwa Mungu kutoka kwa Kristo na anasema hivi basi kila asikiae hayo maneno yangu na kuyafanya kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye akili kwa hakuna kitu kizuri kama Mungu anaposifia mtakasema huyu ni mtu mwenye akili. I, unajua mara nyingi Mungu alikuwa na Yesu alikuwa anasema mpumbavu mtu fulani mpumbavu. Eh, usikubali kuitwa mpumbavu mbele za Mungu. Sio sifa nzuri. Eh. Lakini huyo mtu Yesu Kristo anamsifia. Wewe kwambie, kama unatafuta sifa za Yesu, kama unataka kuwa vizuri na Mungu wako, nimsikilize hii sauti. Anasema hivi, basi kila asikia man, haya maneno yangu, kuyasikia maneno ndio sifa hii. Ndio ndicho anachokitaka na kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile isianguke kwa maana misingi yake imejengwa juu ya Kristo na nyingine juu ya mwamba jenga maisha yako juu ya mwamba hebu niambie kujenga mahospitali si na manini na mambo nimetoa ma, mifano ya vitu vingi lakini viko vingi wanavyojenga wengine wanajenga mahoteli Eh hey, ambapo wanafikia wanafanya ufusuka humo. Eh hey, hoteli la kanisa, hoteli lini. Apartment za kukodisha. 
viwanja vya kuuza project siji wengine wanakuambia tuna, tuna, tunakuwa na kilimo siji cha, cha ushirika wa cha kanisa na e, sawa na umemaliza ufunuo ndugu eh wewe kwambie hayo mambo yanaweza siwe mabaya hivi wewe niulize swali zuri dogo tu kiraisi tu labda sio nzuri lakini tuulize swali kuvaa viatu vizuri visafi kabisa vipi kuna tatizo si ni kitu kizuri ni kitu kizuri si ndio vipi ukitokea ukavaa viatu kabla hujavaa nguo yani ukatoka na viatu safi vipi kabisa lakini hujavaa nguo unatembea utakuwa umefanya kosa kubwa si ndio kile vile viatu havina shida shida ni kwamba kuna vitu vya kabla ya viatu hujavifanya eh haya mimi nimevaa tai kuvaa tai kuna shida inapendeza si ndio nangaa napendeza eh si natania tu asifanye hizo Kristo ndiye anapendeza bana haya je yeah. ikitokea nikatembea sina shati sina nguo ila nimepiga tai safi nitakuwa nimekamilika ndio mjinga si ndio ndio hiyo unaenda hujahubiri uokovu hujahubiri utakatifu umefundisha watu ku, ku kushika mama sanamu na majitu gani lakini umeweka na viatu vizuri umeweka na hostali umejenga na na, na na miradi mizuri na nini ume, ume, ume nunua na treni si nasikia wala unanunua na jeti ya ya kurusha mtumishi na nini lakini watu hawana wokovu ni mtu anayetembea na viatu vipya safi lakini hana suruali hana shati hana nguo haina maana kuna vitu vizuri unatakiwa uvifanye vinakuwa vizuri wapo kuna vitu vingine vimevitangulia hiyo miradi wewe uwekezaji ifundishwe kwa umemaliza kupeleka injili nyumba kwa nyumba umetoka nyumba hii umeenda nyumba hii umeimaliza bibi anasema yes anasema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili maliza hiyo kazi baada ya kumaliza hayo fanya na hayo mengine hiyo ni wapi mfano mwingine au imetosha tuishie kwa hiyo kwa leo. Okay, mtoto mfano mzuri, mtoto mfano mwingine. Kwa mfano, ushaikuwa na nyumba mpya imejengwa ime imekamilika iko safi, imepigwa rangi nzuri. Usikukuta labda rangi nyeupe safi na ng'aa. Yaani mpaka ukiangalia unaogopa hata kugusa iko safi, si ndio? Inapendeza haipendezi nyumba kama hiyo. Brand new imepigwa vizuri na nini? Sawa rangi ile sasa chukua ile rangi ya nyumba nzuri kabisa nenda kaipake kwenye vile nani vile vibanda vya majani ndio umevipaka vya vijumba vya mama ile rangi itakuwa inapendeza tena kwa sababu sio mahala pake yani kitu kilichotakiwa kutangulia ukuta imara na nini haujafanyika kwa hiyo unaleta rangi unapoteza muda eh jenga kwanza imara jenga ukuta imara alafu malizia kwa hizo rangi ndipo utapata kitu sahihi. Anza na anza na kazi uliyotuma na Kristo, alafu na hii ya duniani inayofanya. Eh? Hebu wewe niulize. Kristo alikuwa na uwezo wa kujenga vioo, alikuwa hana uwezo kujenga. Alikuwa na uwezo wa kujenga hospitali, alikuwa hana uwezo wa kujenga. Alijenga ngapi? Alijenga vioo vingapi? Alinunua hadi vikubwa kiasi gani? Je, alihubiri injili au kuhubiri injili? Aliweka kitu ya kwanza ni kubiri injili roho zikapata uzima wa milele. Tufanye hivyo. Wewe kwa mimi watu watabishana, watu watatukana lakini hawezo kubishana na haya maneno ninayowaambia. Hawana uwezo kusema ni maneno ya kibiblia. Eh, hawezi atakutukana, ataziba masikio, atabisha, atakuchukia, akikupata atakufanya chochote lakini hawezi kubishana na hii kweli iko wazi. Amen. Kwa hiyo anasema mtu anayesikia maneno na kuyatenda atafananishwa na mtu aliyejenga nyumba, aliyefanya kitu kizuri, kitu yenye thamani. Anasema lakini yule atakaye asikia asiyatende. Vile kwa hiyo kuna kuyasikia na kuyatenda hiyo ndo msingi. Bado tuko katika hoja ile ile, kitu cha kwanza cha thamani ni kusikia maneno ya Mungu. Ngoja kwambie uokovu huu hauji kwa matendo mazuri, hauji kwa nini? Na mara nyingi matendo gani? Matendo waliyojipangia. Mtu anakuambia matendo mazuri ni na hii na hii lakini wokovu huja kwa kulisikia neno. Maani hii, maani tunakolewa kwa imani, wala sio kwa matendo na imani na kuja kwa jinsi ya kusikia neno la Yesu. 
Amen. Nikusome katika kitabu cha Yeremia bado niko ninawaonyesha mfano wa vitu. Vya, kama ni 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 utangulizi nitakuza vitu vichache sana ambavyo uh, sio vichache sana lakini vichache kiasi. Somo kama hili ningeweza kurudia hata wiki tatu mfululizo, kitano ini uh, sema sasa nikafubiri kitu kile kile kwa muda wote. E, e, ukisoma katika kitabu cha Yeremia stoke stoke wewe mimi neno la Mungu linachosha wakati mwingine. Na ninahitaji kutumia viungo vyote akili iwe pale. Nguvu macho awe macho yasikie. Masikio asikie macho yaone. Sio unakuwa kalisani huyo. Macho hayapo, masikio hayapo, moyo haupo, kiwiliwili kimejaa. Tele. Eh. Hasara. Ndio sababu mtu anapotumika katika neno la Mungu anachoka. Sasa so, anakuwa ametumia viungo vyote. Yes. Bila sema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 7, mstari wa 22 nasema maana Yeremia 7:22, Yeremia 7:22 nasema maana sikusema na baba zenu wala sikuamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu siku ile nilipotoa katika nchi ya Misri mstari wa 23 lakini naliwaamuru neno hili nikisema sikilizeni sauti yangu maana so many biblia kubirini mwanzo mpaka ufunuo ndio maana anasema sikuambia wanaletea sadaka sikuambia mfanye nini anasema hata katika kitabu cha Amos sehemu zinasema hivi ile miaka yote 40 ambapo nyewe mnataka kulazimisha kuniletea letea sadaka mnimba mnanimba mioyo yenu ile miaka 40 yote mlipokuwa jangwani hamlimi hamfanyi nini ninawalisha miaka yote 40 kuna sadaka mlio niletea nye mpaka mje mtake kulazimisha kusema kwamba ni kwa ajili labda sadaka ni hicho kitu muhimu mbele yao anasema lakini niliwataka mnisikilize miaka yote 40 kuna kitu mlikuwa nacho miaka yote 40 ni jangwani ni masikio na mioyo ndio nilivitaka. Eh. Nasema je, mimi niletea sadaka miaka 40 enyi wana wa Israeli? Mnaotaka ku eh, ni, 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 ni sawa na mzazi na mtoto. Mtoto labda atokee hataki kumsikiliza baba, hataki kumsikiliza mama, alafu akapata labda mshahara, akawa anataka labda usikivu wake au thamani yake inapimwa labda kwa kuchukua 2020 30 anawatumia mzazi. Na naye anaanza kuanza je, ile miaka 25 ulipokuwa hujapata chochote, ulinifanya chochote lakini si nilikuwa nataka unisikilize? Ndio uhusiano wetu. Mpaka unakuja unaona shilingi 2050 kwa mwezi ndio iwe ndio kipimo cha thamani yako. Bana. Ni mfano. Kwa ana, anawaambia wana wa Israeli anasema, "Nyie mnataka kuleta vitu vya thamani vyenu lakini mimi kwangu sio thamani." Mna niletea sadaka za kuteketezwa. Mna niletea sehemu nyingine nasema mimi nimeshiba kila kitu. Vitu vyote hivyo mnavyo niletea ni mali yako. Mna kwambia kuna vitu ambavyo sio mali ya Mungu, ni mali yetu. Roho yako, moyo wako, nafsi yako ni ya zako, ni mali yako mwenyewe na mimi. Lakini ukisema sisi nampelekea Mungu dhahabu, ni za kwake kukutengeneza. Kitu ambacho Mungu amekupa akanipa cha kumiliki ni nafsi zetu. Tunaanza kumpa, tunaanza kumpa shetani, tunaanza kubaki nazo kwa sababu yote vile. Lakini mwisho wa mahesabu yetu ya duniani bado ataitaka. Alitupa ili kusudi tuitumie kwa vipawa na tharani. Eh. Kwa hiyo Yeremia 7:22 naye ameongezea hoja kwamba eh, kuna vitu vya thamani na vyote mpaka sasa tumeona kitu cha kwanza cha thamani mpaka sasa ni kwenye mstari mtatu uliosoma kumsikia Mungu, kusikia neno la Mungu, kusikiliza Biblia yake, tunasema na kuyatenda. Ngoja ni nikupe summary. Summary ni kama ufupisho. Nikupe summary ya mambo yenye thamani mbele za Mungu. Yako ma, ma, yani naweka katika makundi matatu uondoke na ujumbe wa summary. Kitu cha kwanza kabisa chenye thamani kwenye maisha yako mbele za Mungu kabisa ni uokovu wako ikiwezekana na watu wako waliokuzunguka. Wewe kama ni mama, una watoto umewazaa, wewe ni baba una watoto umewazaa, una ndugu na wazazi wako na nini? Kule wewe unapookolewa wewe na watu wako. Kitu ndo kitu cha kwanza kabisa ambacho unaweza kukipata 
duniani. Kwa sababu ndicho kinafungua na vingine. Kwa mfano anaanza katokea mtu labda akawa kiongozi mkubwa, akajenga miundo mbinu, akasomesha watoto wa dunia yote na wa Tanzania na watu gani, alafu kama hana wokovu bado ana hasara. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kitu chenye thamani cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba umeokoka sawa sawa na inavyosema Biblia. Umeokoka na umeokoka na hukumu ya jehanamu itakayokuja mwanadamu atakapovua hili vazi hili 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 ni mwili na hapa. You know kitu cha kwanza kabisa. Kwa sababu hicho hicho kisipofanyika vingine vyote vinakuwa vina batili ndana maelewa haya eh hey, kitu cha pili hicho cha kwanza ni wokovu wako na watu Mungu aliokupa hakuna kitu kibaya mwisho ukakuta kuna baba mcha Mungu anajua mama ya Mungu lakini watoto wake wako duniani na hawataka hawakuwahi kuokolewa au unakuta kuna mama labda nao si wajua <laughs> lakini hana watoto wake hajawahi kuwajulisha mambo ya Mungu na hana taarifa kuhusu ameokolewa haja ukolewa. Kwa ukolewa ni kufanya nini? Nieleze tena. Ni kusikia neno habari za kufa na kufika kwa Yesu Kristo duniani. Kwa ajili ya kulipia yani kule kufa kwake ikawa ni malipizi ya mwanadamu, makosa na matendo ya mwanadamu maovu. Kila mwanadamu mwenye kujua sheria, mwenye ufahamu chana na watoto wachanga kujua hizo habari ambazo ndio kusikia neno la wokovu kuliamini kuna watu wanasikia hizo habari na ni wengi leo dunia habari za kwamba hivi unadhani ukiwauliza watu wa dunia hii wengi wasio wokolewa kabisa kwamba unaweza kuniambia kwamba hawajasikia kwamba Yesu Kristo aliwafia wanadamu na kwa ajili ya, ya dhambi zao walishasikia kitu walichokikosa pale sio kusikia tu kitu walichokikosa ni kuamini e eh. Na kuamini ni maamuzi ya mtu. Hivi kwa mfano nitoe mifano wana penda kwa mfano. Kutokea labda simba na yanga zinacheza. Mtu aka, si kuna watu wengine anaamini anakwambia simba atashinda. Kwani anakuwa amepangiwa na Mungu kwamba wewe nenda kaamini simba. Kaamua mwenyewe. Imani yako ni maamuzi yako. Mtu anayekwambia ni mimi nimeamua na amini katika chama labda cha ICT wa Zalendo nimeamini katika CCM katika CCM cha Dema ni maamuzi yake. Na siku akiamua anaweza kaacha kuamini huku akahamia huku. Na wapo eh vile vile ambavyo unaweza kaamua ukasema naamini katika Yanga, naamini katika CG Barcelona, naamini katika maana vile vitu ni imani. Ndio sababu vinachukua nafasi ya imani. Ndio sababu mtu yuko radhi aenda kaangalia mpira Asiende katika ibada. Kwa sababu anakuwa amewahi kwenye imani yake. Kwa hiyo kile unachokiamini eh ndicho ni nini jinsi ulivyo kichagua. Kwa hiyo chagua ilivyo sahihi, kuamini ilivyo sahihi. Kitu cha pili, kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuamini baada ya kuamini habari za kufa na kufa kwa Yesu Kristo kama malipizi ya dhambi zako na dhambi za ulimwengu, za walimwengu, watu wa ulimwengu wa wa zamani na wajao wote wale hatua ya tatu mnasema ni kutamka kwa kinywa chako kukiri eh kaamini moyoni na kukiri kwa kinywa chako warumi mlango wa kumi, mstari wa kumi, na mstari wa kwa tisa vile vile eh hiyo ndio unakuwa umemaliza wokovu wewe wame watu wanaweza kawa wameenda kwenye dini wanaweza kawa wanatenda matendo mazuri wanaweza kuna watu makanisa hata mamisikitini unakuta wana watoto wana walisha kuna watoto wengine wanaishi msikitini hawana au, 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 makazi hawana nyumbani hawana wazazi au vivyo vile wametelekezwa au wamejitelekeza wenyewe ukakuta lakini ukiwa ni kazi ngumu kuifanya lakini kuambia kwamba kuna Yesu Kristo anaokoa unaweza ukauawa uka ndicho kinachotofautisha watu waendao mbinguni na wasio na mbinguni Kuyo Yesu Kristo kumaamini. Eh. Hoja kitu cha kwa hiyo kitu cha kwanza ni ile imani ambayo ndio wokovu. Kitu cha pili kitu cha pili ni thawabu 
tutakazo zikuta katika uzima wa milele thawabu ni ni, ni, ni zawadi ni, ni, ni malipo ambayo tayapata kutoka kwa Mungu sasa hiyo ni mpaka umesha okoka uweze kufika kule uzikute kwa nake kuokoka hutendi matendo a ni kuamini hiyo ina kufikisha inakupa tu tiketi ya kuingia mbinguni sasa utakapofika mbinguni umemfanyia nani nini Kristo kitu gani umemtendea Kristo eh maki aishi kuamini peke yake eh ni kitu gani eh eh em ni sawabu katika uzima wa mire eh kitu cha tatu vitu vya thamani mbele za Mungu cha kwanza wokovu wako na watu wako cha pili ni sawabu na hichi mara nyingi si sawabu sababu ya kwanza kabisa ni kuwapeleka watu wengine kwa Kristo wa, wa mbali yani ukawafanya yani mtu ambao hamjuani hamna damu hamna nini ukampa ukamjulisha habari za uzima wa milele akafunguliwa milango ya mbinguni hiyo sawabu iko juu kuliko nyingine zote lakini hiyo sio kuokoka huko ni, ni sawabu tu ni kukarishwa katika viti vya juu katika ufalme wa mbinguni sasa mbinguni hawalingani Yesu alisema Aliye mkuu hapa duniani kama hana mzaji ni mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Mbinguni hawalingani kuna wadogo na wakubwa. Hakuna kitu kizuri. Hivi wewe kwambie unapenda kuwa mdogo duniani hapa ulipo. Unapoona mtu mwingine anayeteuliwa leo anakuwa waziri, kesho anakuwa si waziri mkuu, mwingine siku nyingine anakuwa rais. Hii inatamaanisha duniani kwenyewe tu kuwa mdogo haina ni kitu hakina sio kizuri sana. Sasa vipi mbinguni? Mbinguni napenda na mimi mkuu. Kisha tumeambiwa mbinguni kuna vyeo. Eh kitu cha tatu hiyo ni kwa hiyo ni thawabu tutakazokuta mbinguni au zawadi au e, malipo ya Mungu kitu cha tatu ambacho kina thamani mbele za Mungu ni thawabu za hapa hapa duniani na ziko katika utaratibu huo cha kwanza kabisa ni kupenya kuingia katika ufalme wa mbinguni ndio kwa cha pili ni kufika mbinguni ukakuta e, mataji yako yamewekwa kama ya Paulo eh Paulo huwezi kufika mbinguni kulingana na Paulo hata ufanyeje utamkuta yuko juu kabisa kwenye vitu vya juu Eh. Alafu sababu za hapa duniani. Sababu za hapa duniani, yani kuepuka mapigo ya dunia, kupata baraka za Mungu, Mungu akaku. Sasa watu mara nyingi wanapambana na hizi. Nazo wanapambana nazo kwa vibaya, yani hawazini ndivyo wanaenda ndivyo sivyo. Simu yangu ishakuwa refu. Wewe niambieni. Hoi, ngoja nifafanue vile vitu vitatu sasa. Cha kwanza tumesema wokovu. Macho yani mtu asiye wokoka Biblia inasema naomba nisifungue kule kwa ajili ya muda. Mathayo mlango wa 16 mstari wa 26 nasema Mathayo 16 mstari wa 26 nasema je itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Eh, yani umeenda umepata sababu za duniani, umepata vyeo, umepata kila kitu. Ukifa wanataja CV yako mpaka inatisha watu lakini unaenda unaenda unasimama katika hukumu ya jana. Nasema haina faida. Eh utoke hapa huyu alikuwa siyo katibu mkuu wa kitu gani huyu alikuwa siyo ameenda umoja wa mataifa siyo amerudi akawa nani siyo alianza nini alianzisha nini kuna shule kama tano zinaitwa kwa jina lake vyote afu nasimama biblia inasema mungu hana yani mungu angalie vyo vya mtu kwamba ah huyu mtu alikuwa nini yana anaheshimika ngoja na mimi nimpe upendeleo hapana mungu hana upendeleo anakusimamisha kwenye hukumu vile vile na wale wanaoitwa wakubwa duniani mara nyingi mbele za mungu wanapigwa nasema aliyepewa vingi kwake vingi vitadaiwa Hukumu yake inakuwa kubwa. Foshua. Sure. Maneno magumu kidogo. Eh, Yesu anasema mimi nimekuja kuduani kusudi wao na uzima na kisha wao na wote. Mbona kwambie Yesu Yesu anasema wao Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 10:34. Sina muda wa kwenda huko. Niko na kuonyesha uzito wa habari za wokovu kwamba ni mkubwa kuliko vitu vingine. Ndio vitu vya thamani hiyo. Ndio hivyo vitu vya kwanza navyo kabisa. Na leo hii makanisa hayajali hivyo yanajali kuva yanajali baraka kupata mchumba kupata kazi kushikisiji kushinda kesi vitu kama hivyo vya kipuzi puzi wokovu hawajali kabisa eh havina thamani hivyo vina thamani ya chini havina ubaya kuwa navyo lakini kuna vya kwanza kabisa eh biblia inasema katika matayo kumi Salafinane. Ngoja hapo nipafungue kwa ajili ya muda. E, kwa ajili ya muda Mathayo 10:34 sitaacha kuifungua. Mathayo 16:26 sikuifungua. Eh ila nimeeleza naomba ikae moyoni kidogo nikumbuke. Lakini Mathayo 10 ngoja nisome. Mathayo 10:34 hivi Biblia inasema hivi. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upango. Hebu angalia malengo ya kuja duniani. Ndio ndio makanisa yanafundisha watu kwa makanisa yao. 
kwamba ah, Yesu hakuja kuleta amani, alikuja kuleta upanga. Ndio wanacho wafundisha. Wanawafundisha vitu vingine. Sasa tumwamini nani? Tumwamini Yesu mwenyewe anachosema kilichomleta au tuamini wanachofundishwa kwenye makanisa yao? Tumwamini Yesu. Yesu anasema mimi sikuja kusuduwa na amani hii mambo yako hivyo vitakuja kama nyongeza. Ukisoma katika Yohana kumi kumi anasema nimekuja kusudi wao na uzima na kisha wawe na hotele. Yaani lengo langu kubwa nimekuja waokolewe. Ndio uzima wa milele ndicho kilichonileta. Sehemu nyingine anasema katika Galatia mlango wa tatu sehemu fulani anasema hivi anasema siibatili neema ya Mungu iwapo wokovu unapatikana eh, haki inapatikana kwa matendo basi Kristo alikufa bure eh leo hii Kristo wa wa Kristo Kristo alikuja watu akafa ili kusudi watu wawe matajiri wapate hela nyingi kuna mtu wangu tena wa karibu tunaye kubishana Eh hey, wa Korinto wa kwanza mlango siji wa 8 na watisa. Kristo alikuwa masikini kusudi tuwe matajiri tuwe na dola na nini utapotea na dola zako eh hey, utapotea na dola na hana na baadhi ya na dola zenyewe unakuta hana yani mtu ana, ana, anawekeza sehemu ambapo hana chochote wewe hey, mwambie wokovu unapatikana bure unaweza kuwekeza katika wokovu bila senti na actually unatakiwa uwekeze bila senti Ne. Kwa hiyo tume ili la wokovu na ndani limeeleweka. Na wokovu na nadhani limeeleweka. Ndio ndio kitu cha kwanza, ndio kitu cha thamani beleza. Ndio kitu mtoa Yesu Kristo dunia mbinguni akaacha enzi na mamlaka, akaja akafa, akadhalilishwa, akauawa, akateswa, akaishi maisha ya shida, akaonja matatizo ya walimwengu ili kusudi upate cheo kikubwa duniani. Ndio ndio sababu bwana yusudi upate nafasi ufungulie milango ya mbingu. Ndio sababu. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza. Wewe jiulize kitu kilichomtoa Yesu mbinguni. Anakuambia mimi sikuja kuleta amani, kuleta utajiri na nini? Nimekuja kuleta upanga na vita. Ili usudi hivyo katika kule kupambana na vita uweze kuokolewa. Kitu kimtoa mbinguni unaweza kuniambia kwamba ni kitu chenye thamani ndogo ndimi wewe niulize unahitaji kufa kwa Yesu na kufufuka ili kusudi uwe na kampuni kubwa kama Baresa si maamini Yesu kuhitaji Yesu katika hayo lakini wanakuambia twende kwa Yesu tuwe kama Baresa tafuta miaka kumi itapita hata hajawahi kununua kiwanja wakati anakuambia tunaenda kwa Yesu kuwa kama Baresa ni kudanganyana eh hey. Nini cha sema anatarudia hao wanaoimba baraka za uongo za mwilini ndio ndio kundi maskini kuliko wote. Walokole ndio maskini kuliko wote. Ni maskini kuliko hata wakatoliki. Ni maskini kuliko wahindi na wahindi. Wa hapa hapo upande. Lakini wanaimba baraka kwa sababu wanaimba vitu vyao wenyewe sivyo Mungu alicho anavyoimba wamekeza katika wokovu wa kweli na hayo mengine mtaongezewa kama ziara wewe kwambie seremani alipoulizwa na Mungu asema hebu niambie kwa ajili ya Daudi kwa jinsi Daudi baba hebu niambie chochote nitakutendea seremani hakuwahi na utajiri hakuwahi na na ndivyo nasema kwa sababu ukoomba utajiri wala vichwa vya adui zako wala maisha marefu vile vitu ambavyo watu wanaimba eh twende kwa Yesu tupate maisha marefu tuje nini kuashinda maadui zetu wanaimba hivyo selemani hakuomba hivyo hivyo aliomba hekima katika mambo ya Mungu ili kusudi aongoze taifa la Mungu katika hekima ya kimungu Mungu akasema selemani ulichokiomba kilikuwa kinalenga katika utukufu wangu na huo utajiri nakupa na hayo maisha marefu nakupa na vitu vingine wewe kwambie tukiwekeza kwa Mungu katika vile vile mtoa mbinguni tuwekeza katika wokovu hata huu utajiri wa duniani atatupatia kweli kabisa ila wewe katiza acha vya Mungu weka vya kwako na yeye ataacha vya kwako maneno magumu kidogo eh eh ndio bali sasa ni midanganya eh nini ni ni fiche ni fumbe fumbe na nyosha moja kwa moja kwa upe eh hoja ya pili Wewe kwa mimi Biblia katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 
mtu Yesu anasema kwa kinywa chake Yohana 3:3 mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni hebu niambie hivyo vyeo hizo baraka zinaingiaje katika huu mstari wanavyohubiri kila siku ya uongo hizo treni mnazopanga hivyo vitu gani hamtoki kupeleka injili kwa wanadamu wengine huko nyie mnaji alafu mnatafuta kumpendeza Mungu haipo mpaka sasa tumeona kitu ya kwanza kabisa Biblia kitu kile mtoa Yesu mbinguni na ambacho alikuja kufanya duniani ni watu waweze kuokolewa mtasipozaliwa mara ya pili waweze kuona ufalme mbinguni hoja ya pili nasema hivi Em, ndo ndo ile inayofanana na thawabu katika uzima wa milele. Yaani tayari mbinguni imeshafika lakini usifike mtupu na mikono yako mitupu. Ufike na mataji. Wewe nikuulize wewe unainifuatilia kutokea mbali na ulioko hapa. Una mataji gani utafika nayo kwa Yesu Kristo? Kweli labda umeokolewa. Kweli wengine wengi nimewasikia mkikiri kwa kinywa cha chenu na baada ya kusikia ile njia yote ya wokovu ile naita Roma's Road yao njia ya, ya ya Kirumi iko kwenye kitabu cha Warumi. Ni baada ya hapo kuna taji gani? Taji la kwanza ndugu yangu vitu vinavyotupa mataji. Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza mlango wa tatu pale nitafika pale baadaye kidogo ambavyo ndio vinaitwa dhahabu na na fedha za kiroho. Ni roho za wanadamu utakazofika nazo kwa Kristo. Ngoja nikwambie neno moja ili uliweke. Labda kwenye somo la leo hili, ili neno enda kuliongea ndio ujumbe wa kondoka nao mkubwa. Nishasema ule wa kwanza zile thawabu. Wa pili muhimu ni hivi. Ngoja nikwambie. Kazi zote zote kwenye uso wa dunia hii. Na mbingu. Biblia inasema zitaunguzwa kwa moto. Zitapoteketea zote hakuna atakayobaki. Iwe ni nyumba, iwe ni viwanja, iwe ni nini, iwe ni elimu, iwe ni vyetu vilivyopata kutoka Ulaya, iwe kila kitu vitateketezwa. Iwe ni uprofesa, iwe ni cheo, uwe si nini nini, ni urais, ni vyote vitateketezwa. Vyote. Na miili hii yote itateketezwa. Kitu kitakachoingia katika uzima wa milele. Kitu kilichoko katika uumbaji wa Mungu wa sasa kitakachoingia kwenye uzima wa milele ni roho za wanadamu tu. Ndizo zitaenda mbele vitu vingine vyote vyote vile vyote vyote materials vyote vitaishia katika ulimwengu huu unao unakuharibika sasa kama hivi kwa mfano uwekeze katika nyimbo uwekeze katika vyote vyote vile si kwa mtu wake amongo vitu vyote hivyo vitu vile vitaisha kitakachodumu kwenye uzima tayari kwenye mbingu mpya na nchi mpya ni roho za wanadamu sasa ni hizo hizo ndizo dola hizo ndio hizo ndio dhahabu na fedha eh vitakavyofika kwenye uzima wa kwa sababu vingine vyote vitakuwa vimeshangamia sasa uwekeze katika kitu ambacho hakitafika huko huko ni hasara ni hasara vitu vitakavyofika huko je umewekeza katika roho ngapi wewe ni mama umewahubiri watoto wako habari za wokovu au unachojua ni kuwapakiza kwenye gari na kuwapeleka mlimani siti kwenda kwa kushinda wanacheza wanaogelea wanafanya nini eh kama umeshindwa kupeleka injili kwa watu wa mbali basi hizi roho hata roho za watu wako wa karibu nazo zina thamani sawa mbele za Mungu wewe ni babu uko bize unahakisha watoto wako unawalipia ada katika shule bora au wengine wanapeleka mpaka siji Kenya au wanaenda kusoma lakini hujawahi hata siku moja kuambia habari za Mungu. Kwa sababu na wewe mwenyewe huna. Hasara. Eh, kwa hiyo we thawabu tumeshamaliza wokovu wetu sisi wenyewe na labda tuje kwenye thawabu kuwapeleka wengine kwa Kristo ndio hizo thawabu. Biblia inasema siji kama nina muda wa kutosha tena muda wa kushanishia. Ah, hebu ngoja nisome mistari mingi kwa pamoja haraka haraka alafu eh tusome katika kitabu cha Mariko mlango ule wa 16 eh mstari ule wa 15 nasema hivi. Akawaambia enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiume. Sawa? Unaona Yesu alipokuwa anaondoka ujumbe aliyoambia hajawaambia enendeni ulimwenguni mkajenge mashule 
mkajenge si mkafike viwanja vya kanisa si mkajitoa katika asema ni ndeni mkahubiri nje mtongele ana akasema ah inawezekana hivyo vitu ndivyo vitakuja kuwa msingi wa kuhubiri njili haina shida lakini sio kuhubiri njili kwenyewe yule anayehubiri njili ndiye ambaye Mungu anampa eh mapaji mataji ya juu thawabu za juu kwa sababu ndio ndio ujumbe aliouacha nyuma wakati Yesu anaondoka hakuacha jumbe nyingi aliacha nendeni ukahubiri njili kwa je kwa sababu alijua ndicho kitu cha msingi baada ya kuwa tumekufa je unaweza kuhubiri njili kama wewe mwenyewe hujawahi kuhubiriwa na kuokolewa hivi mtu anaweza kaenda kuwa mwalimu wa hesabu hakujawahi kufundishwa hesabu kwa hiyo unakuwa tayari umeshaokolewa sasa umeshamaliza kupata wokovu wewe mwenyewe mbinguni una kiti unaenda kuwapa wengine nendeni mwalimu mwingine kote mkahubiri hiyo inaitwa the great commission au utume mkuu hata utume mkuu sio kwenda kufanya hayo mengine yote yalikuwa yasema ni kuhubiri injili watu wakaokolewa injili ya kweli ya biblia eh biblia nasema ah ah wazani mechoka kini na na naweza yote katika Kwa ndio wa kwanza mlango wa tatu mstari wa nane Biblia inasema hivi sasa leo na sitafafanua zaidi na hii simesha kuwa wanafunzi wazuri mtaelewa Kwa ndio wa kwanza tatu na nane anasema basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wa moja lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawa sawa na thawabu yake mwenyewe thawabu tunazo pata ni anaposema kupanda na kutia maji anaongelea habari za roho za wanadamu kama anishi ya shama shama ha maanishi kitu kingine hiyo ni, ni inaeleweka kwa mtu ambaye kidogo alisoma biblia kiasi fulani maana si a, anasema maana si tu wafanyakazi pamoja sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu ninyi ni shamba la Mungu ni jengo la Mungu anasema lazima tuwe tunafanya kazi pamoja na Mungu kwa ajili ya kuokoa watu wengine Yesu Kristo alikuja duniani kitu kimoja tu kutafuta waliopotea tu, tunafanya naye sambamba kama vile Yesu alipokuwa anaondoka akina Petro wako pembeni yake kina Yohana wanatembea vile vile ndivyo tunavyotakiwa tuwe leo hii Kristo anaenda anaingia katika roho za wanadamu wewe umeambatana naye umembeba Kristo umeenda naye fikiria hilo fanya utaratibu nina kapiga magoti mzee Mungu hebu nipe uwezo wa kuweza kumokoa mtu mmoja tu mwaka kila mwaka mmoja muombe tu ni kazi sio nyepesi kweli lakini ifanye na usijilazimishe sana muombe anaifanya ni Kristo. Wewe muombe Kristo atakwambia. Na hii ayaangalie mwanamke ayaangalie mwanaume. Eh. Kwa hivi wewe unaweza watoto uzaliwa na wanawake au uzaliwa na wanaume au na wote. Na wote. Vile vile uokovu unafanywa na wote. Wakorinto wa kwanza 3:11 15 anasema hivi naenda haraka kidogo anasema maana niko pale pale tu ni mbele kidogo maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule ule kuisha kuwekwa na kuwekwa yani ni Kristo lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi kazi ya kila mtu itawekwa dhahiri Mungu anasema tuli vitu vya thamani tuweka kwake vitapimwa anasema vitapimwa kwa moto na nini sina muda kwenda huko lakini anasema kazi ya mtu kiteketea unakuta una kitu ulichomfanyia mtu akikipima kwa mtu inakuwa majivu wewe kwambie watu wengi wanaweza kaokoka watu wengi kwanza wenyewe watashindwa kufika mbinguni lakini wachache watakaofika kazi yao kipimo itaonekana ni majivu kwa nini tunakuwa tunahubiri huni mwaka kama wa sita niko nahubiri hivi ningeshategemea nipate watu watano wanafanya kama mimi sambamba na mimi eh sikuwapata kuwapata ningewasha wajua kama wapo. Eh? Kwa nini? Kwa sababu kazi za wanadamu eh, ni majivu. Eh, kama una uwezo wa kuhubiri ama neno la Mungu na Mungu amekupa kinywa amekupa sauti amekupa jukumu hilo, una jukumu la kuifanya. Ndipo utakuwa umeweka dhahabu na mawe ya thamani na fedha. Na sivyo unajenga na majani na manyasi. Na, na, na makuti makuti yote yataunguzwa, yatakuwa majivu. Lakini mtu anaokolewa eh Msalimu wa 15 sema hivi kazi ya mtu ikiteketea ikiti, atapata hasara 
wale watu waliofanya kazi ya Mungu e, wako e, wako anamwimbia Mungu na tusuti tu uongo uongo na nini labda kama yaokoka kweli au nikashoga kanadanganya tupo tutuvurana vurana ba eh tunaudhi kweli kweli kanatembea kama kama wanamke kwa hiyo hivi kanatembea hivi eti eh nikatumishi kama mimi ni mwingilisti ni nini hakijawahi kumwingilisha mtu hata mmoja ndio hamjawahi kutuona auto tu jitu tunajua kuvaa tusute tu mabana na tunguo nguo fulani hauwezi kaongea maneno mazito kama haya neno la Mungu ni mmoga kama mjusi eh lakini kama ameokoka yeye mwenyewe akashindwa akawa mdhaifu yule anasema kazi ya mtu kiteketea atapata hasara ila yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto yeye anaokolewa tu peke yake yeye anaondoka ni kama mtu una nyumba inaungua unatoka wewe peke yako unaacha vitu vingine magodora yanaungua kila kitu eh Mungu anataka tutakapoenda kwake twende na vitu vyetu vyenye vyenye thamani katika uzima wa milele na nimeni kuelewa haya eh eh mtu ende katika hoja ya mwisho ajili ya muda kwa na maneno mengi eh kwa mfano anasema katika matayo tano tatu em tusome ah. neno la Mungu ni jingi unajua Mungu akipa neno jingi unakuwa kazi kidogo kulihubiri kwa nini kwa ni mengi unajiuliza hili leo niliache hili nilihubiri unaosoma katika kitabu cha matayo ah soma matayo sehemu chache tu matayo tano tatu anasema hivi heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao maisha ya umaskini wa roho ufalme wa mbinguni ni wao ni maneno yenye nini yenye thamani yeah. yani maana yake hicho kitu nakikuta mbinguni hivi kuna kitu kingine kizuri unaweza kusema kwamba ufalme wa mbinguni ni wao hicho ni kitu chenye thamani maisha ya umaskini Ma, maisha ya kumhitaji Yesu Kristo mara kwa mara wao ndio maskini wana upungufu wa roho bila Yesu hukamiliki lakini kuna watu katika dini zao katika ni anakuwa yani Kristo anaingia tu kwa sababu kwanza anaenda kanisani kwa sababu ratiba imefika. Eh, mstari wa tatu mstari wa kumi anasema heri wenye kuuziwa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni nao. Hao ni akina Petro, Paulo, akina Petro. Wanateswa kwa ajili ya haki. Anakosa usingizi kwa ajili ya haki. Anatoka ujazo kwa ajili ya haki. Wengine wanafungwa kwa ajili ya haki kilazimu. Hivyo ni vitu vya thamani mbele za Mungu. Kwa sababu ufalme wa mbinguni em, kitu ambacho kinakupa ma, malipo ya ufalme wa mbinguni ni kitu chenye thamani hicho. Eh. Lakini sivyo hivyo ambavyo wanadamu wanamtafuta. Eh. Hem tusome kwa mfano akina mama. Hem angalia mbele akina mama angalia. Ili neno naomba akina mama mlioko hata nyewe hasa mabiti biti. Liwa mli mliangalie kama alida wafaa, mlibebe kama ukiona hali wafai sitawalazimisha. Hebu nisikie linasemaje katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa tatu Mstari ule wa nane anasema hivi. Bali mstari wa tatu anasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yani kuzuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi mazuri kwa lugha nyingine. Bali kuwe ni utu wa moyoni usioonekana. Kitu mbaya mbona kionekana hicho? Katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu. Hizo ndio kitu ambacho kwa mwanamke kimeondoka. Roho ya upole na utulivu, mwanamke leo ni mpiga kelele, mwenye kujinua, mwenye kelele, mwenye ukujionyesha. Roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Hivyo ni vitu vyenye thamani. Eh. Sura yako nzuri haina thamani mbele za Mungu. Mavazi yako mazuri haina thamani. Cheo chao sijiu, cheo elimu yako vyote hivyo Mungu anaweza akakupa, lakini roho ya upole na utulivu yenye thamani mbele za Mungu. Najua mwanadamu hajali sana kitu chenye thamani mbele za Mungu, lakini mimi na jukumu la kukuambia. Nitakwambia na nitakusomea. Nimehubiri vibaya. Naomba mnielewe. Hoja ya mwisho za thawabu za hapa duniani. Hivyo vitu kwa tunaongea ni vitu ambavyo tutafuta duniani, mbinguni. Lakini vya hapa duniani, hebu twende sehemu kadhaa kadhaa haraka haraka, tukao kwenye matayo pale, usichoke, us, 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 nisichoke pia, twende haraka haraka nitavipitia haraka haraka. Hivi ya duniani watu wengi wanavihubiri, kwa hiyo sihitaji sana kuvirudia kwa sababu wahubiri wake ni wengi. Mimi nitagusa vile ambavyo watu hawanigusaki. Matayo tano tano anasema hivi, heli wenye upole maana hao watairithi nchi. Maisha ya upole Leo hii watu wamejawa na ukali na na, na shutuma na fujo na kuna na, 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 na mararamiko 
na ma, na uchongezi mtu kwa sio pole kabisa maisha ya upole ni nini ni kule kufanywa mabaya usilipe mabaya eh kweli kabisa sio tabi hawafundishani makanisani ile ya kusema si ya kupiga kulia geuza kushoto ameshaacha hiyo injili sha tena wakati imeshafungwa eh matayo 5:7 anasema hivi heri ukisikia maneno yenye heri kutoka amesema na Yesu hivyo ndio vitu vyenye thamani eti eh anasema hivi heri wenye rehema maana hao watapata rehema leo hii watu hawana rehema rehema na upone vitu unafanana nafanana rehema ni kule kuwasamehe tu watu bila hata kama walikuwa wastahili kusamehewa eh kule kuignore mabaya watu wanao kutendea na kule kuto kulenga kuwatendea wengine mabaya mtu mwenye rehema rehema eh kuna watu wengine anaweza labda unamdai hera mm, kwanza mtavutana na yule anayedai anakuwa mkorofi na anayedai anakuwa mkorofi wanakuwa hawana rehema kabisa unaweza kukuta watu wanauana kwa shilingi 2000 hawakosa rehema kama neno ni kweli eh yeremia wewe well, tumalizie si eh, nikimizane <sighs> ni kazi ngumu Yeremia 15:21 sikiliza maneno anasema Yeremia 15:21 anasema sikiliza maneno yenye hizi ni sababu za dunia hivi vitu ni vitu vya kuishi duniani sababu za dunia nini kwa mfano ukishakuwa na rehema na upole utaepuka magomvi na wanadamu ukifanya rehema na jirani yako utaepuka kukaa mnagombana na jirani na mtu ambaye mnaonana kila siku. Eh. Ukifanya rehema na mmeo na mkeo, mtakuwa mna amani ndani ya nyumba, moyo utatulia ndani ya kifua chako. Eh. Yeremia mlango wa 15, mimi napenda kusoma maneno mstari wa moja ya Mungu ndio natoa humo. Eh, mtafafanua kidogo. Yeremia 15:21, "Nami nitakuokoa na mkono wa watu wabaya, nami nitaku nita nitakukomboa katika mkono wao wenye kutisha maisha yetu vitu vyenye thamani ni vile ambapo ni pale Mungu anapokuwa yuko upande wetu atuokoe na mkono wa watu wao eh hivi ni vya duniani lakini vina uhusiano na jinsi tulivyo na tumeku yani ni vina uhusiano na maisha yetu ya kimbingu lakini eh Mungu anaposema niko tayari kukoko niko tayari hivyo ni vitu vyenye thamani leo hii Vitu vya thamani kwa watu ni kupata pesa, kupata cheo, kupata kazi nzuri, kupata nini, umaarufu na nini. Hivyo vitu vyote havikupi Mungu hawata kuambia kwa hivyo vitu kwamba nitakuokoa na mikono ya watu wabaya. Watu wanatafuta nini? Mungu kukuokoa na mikono ya watu wabaya wanatafuta hivi vitu vyenye kuapa umaarufu na fedha. Watu ndio wanatafuta hicho kingine, si ndio? Tutafute hiki ambacho Mungu anakisema. Tuende katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 23 eh ana Biblia inasema hivi, mstari ile iliyozoeleka hivi. Zaburi 23 tutaenda kwa sababu watu walitaki sana sana. Zaburi 23 nne anasema nijapopita katika bonde la uhuru wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana u pamoja nami. Tunapokuwa katika hali ya mienena ambayo Mungu anapita na sisi je, uhuru wa mauti unapita au upiti? Unapita, si ndio? Lakini Mungu anasema niko pamoja nawe niko kwao. Hayo ni maisha ya thamani hai. ni vitu vya thamani mbele za Mungu. Eh. Zaburi ya 121 na moja na nitamalizia kwa kumbukumbu la Torati eh nimebakiza mstari miwili ya kufunga kabisa Zaburi ya 121 sijui nimewezaje kufika huku nimewezaje maana nilikuwa naona kama sitamaliza Zaburi ya 121 Biblia inasema mstari wa sita na wa saba inasema vi jua harita kupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku Bwana atakulinda na mabaya yote atakulinda na si yako wewe kwambie tutafute uradhi wa Mungu katika maisha yetu hapa hapa duniani eh lakini wewe kwa e, wewe ulize hawa wachungaji wanaoishi kwa mapesa na nini Mungu atawalinda na kasa utapigwa na kasa hawa na uvimbe wa vizazi eh na kasa za matiti na vitu kama hivyo eh tutafute uradhi wa Mungu Biblia inasema katika kitabu cha kumbukumbu la Torati nitakuwa nimefungia hapo uh, mambo ni mengi lakini niishie tu hapa niko na mstari mwingine lakini sitaongeza zaidi ya hapo kumbukumbu la Torati mstari ule wa 28 sichoke mstari moja tu nitasoma wa 8 kumbukumbu la Torati 28 na nane anasema hivi Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghara zako na mambo yote utakayoyatia mkono wako naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako e, Mungu anapokuwa na uradhi na wewe 
na tuna uradhi wa Mungu eh bibi nasema bwana atatubarikia tosha hapa Mungu wa mbinguni awabariki katika jina la Yesu tumeomba na tayari napokea amen